hello and good evening to all of you and i welcome you and i welcome all of you to today's live by cuet hitbull's eye so we've been coming live for a long time now and i've been discussing different topics related to english language of section 1 and we are here with yet another topic from language part of section 1 so if any one of you is not aware of aware of this fact let me repeat it for you as is mentioned in information bulletin of cuet 2022 there will be three type of passages in your language section of section 1 so the passages will be based or will be in form of factual passages narrative passages and literary passages so i've already discussed and taken an example of factual and narrative both and we tried to solve the questions related to it in today's live we will be dealing with literary passages okay so we will try to understand what are literary passages what are the main features related to it and then by you know reading a literary passage we will try to solve questions based on it okay so without any further ado let us begin with our today's live so what are literary passages literary passages are excerpts as in literary passages jo hote hain wo kisi bhi literary work se liya hua ek passage hota hai ek part ko hum ek particular part ko literary passages ke form mein question mein put karte hain to they are excerpts from any piece of work ab wo piece of work it can be a drama it can be fiction it can be novel poetry it can even be an autobiography even in my video i discussed the book of mahatma gandhi that is my experiments with the truth so it was a kind of autobiography so similarly in today's uh, in today's life i i have taken a literary passage from a fiction uh, you'll uh, soon come to know of it let us now further understand what are literary passages so they contain literary element these are some common features of literary passages तो इनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं लिटरेरी पैसेजेस से पैसेजेस के जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि दिस पर्टिकुलर पैसेज जो आपके एग्जाम में आया है इट्स अ लिटरेरी पैसेज इट कंटेन्स अ प्लॉट इट कंटेन कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सेटिंग एंड क्लाइमेक्स तो वो सभी चीजें जो एक लिटरेरी पीस में होती हैं जैसे कि उसमें प्लॉट होता है एक स्टोरी होती है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ इशू होता है सम बेसिक टॉपिक दैट इज बीइंग डिस्कस्ड जिसके बारे में पूरा जो वो लिटरेरी पीस है इट इज बेस्ड अपॉन इट तो जो उसमें से उठाया हुआ एक पैसेज है सेलेक्ट किया हुआ एक पैसेज है वो भी कहीं ना कहीं प्लॉट की कैरेक्टर की रेजोल्यूशन की और फिर कैसे उसे रिजोल्व किया उसकी या फिर उसकी सेटिंग की और क्लाइमेक्स की इट टच अपॉन एनी ऑफ दिस और मे बी ऑल ऑफ दीज लिटरेरी एलिमेंट्स ऑल्सो now another prominent feature of a literary passages it often contain literary devices and figures of speech now this is the thing that you know differentiates literary passages from mere simple factual passages ab factual passages mein to hamare paas simple facts given hote hain direct answer hote hain direct question hote hain in most of the cases but it is different with literary passages while we deal with literary passages you need to keep in mind ki jo writers ya authors ya poets hote hain they have some liberty by liberty in using grammar accordingly or using the language as per their wish to thoda bahut grammatical rules mein they can alter it they can change it to aapko dhyan rakhna hoga ki jab aap literary passages ke sath deal kar rahe ho aapko is us author ke perspective se us passage ko dekhna hoga और समझना होगा वेरी ऑफन यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस बहुत बार इन्फ्रेंसेज से आपको आंसर निकालने पड़ेंगे और बहुत बार कुछ लिटरेरी डिवाइसेज जैसे कि मेटाफर या सिमिली या इमेजरी या आयरनी ऐसा कोई भी लिटरेरी डिवाइस भी उस पैसेज में यूज किया हो सकता है और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है सो जस्ट कीप इन माइंड के लिटरेरी पैसेजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट okay let us start with our passage now i'll read the passage for you and try to explain it so the passage starts like this long letter is because i am writing before breakfast 
Now, what you need to notice it uh, that the author has mentioned that this long letter. So, उन्होंने खुद ही बता दिया है कि this uh, excerpt is from a letter. It's an excerpt. It's ha it has been extracted from a letter. लेटर फॉर्म में जो हमारी नारेटर हैं वो बात करेंगी उन्होंने किसी को एक लेटर लिखा है और ये एग्जर्ब उससे पिक किया है तो यू सी लिटरी पैसेजेस कैन बी इवन फ्रॉम लेटर्स दैट आर गिवन विद इन अ फिक्शन और विद इन अ नॉवल सो शी इज सेइंग दैट दिस लॉन्ग लेटर इज बिकॉज आई एम राइटिंग बिफोर ब्रेकफेस्ट तो मॉर्निंग टाइम है ब्रेकफेस्ट से पहले राइटर और द नारेटर इज राइटिंग दिस लेटर Oh, the beautiful vine leaves. Now she is writing down her observation, sitting in a may, uh, sitting in a garden or maybe uh, outside the home. She is noticing the scenery of a, of an early morning. So, वो उसे describe कर रही हैं अपने letter में that she is seeing vine leaves. वहाँ पे एक vines की जो है वहाँ पे vines लगे हुए हैं and she is noticing it. She is looking at the beautiful leaves of that vine. The house is covered with a vine. Now she uh, is vividly describing what she is seeing. She is seeing a house जो vine से covered है This is the beauty of literary passages. कितने sensuous होते हैं literary passages. While you are reading it, you literally imagine it, right? Okay. So I looked out earlier, and Mrs. Wilcox was already in the garden. Now she is talking about one. सम मिसिज विलकॉक्स जो एक कैरेक्टर हैं हमारे इस लेटर में हमारे इस नावल में तो वो उसने अर्लियर देखा हमारी नारेटर ने कि जो मिसिज विलकॉक्स हैं वो ऑलरेडी गार्डन में थी वो पहले से गार्डन में प्रेजेंट थी शी एविडेंटली लवज इट इट इज क्लियरली विजिबल दैट दिस पर्टिकुलर मिसिज विलकॉक्स लवज हर गार्डन शी शी डॉर्स बींग इन द गार्डन एंड वॉचिंग इट ओके नो वंडर शी समाइम्स looks tired now no wonder she sometimes look tired means ki because she loves the garden because she loves being there narrator has often uh, noticed that she is tired why is she tired because she, she spends too much of time outside in the garden working there doing something related to her you know it can be anything let us see let us not jump to the conclusion or assumptions No wonder she sometimes looks tired. She was watching the large red poppies come out. अब यहाँ पे जो हमारी narrator है she is observing की Mrs. Wilcox जो है उन्हें पसंद है red poppies. So this is a flower, a, a type of flower. Uh, Mrs. Wilcox जो है red poppies को notice कर रही हैं as they are blooming. Then she walked off the lawn to the meadow, whose corner to the right I can just see. Now, through her view and through her perspective, the narrator is narrating what Mrs. Wilcox has been doing in the garden. कि पहले वो red poppies को notice करती हैं. Then she goes to the meadows. So meadows is a green patch. जहाँ से fodder वगैरह कट्ठा किया जाता है cattle के लिए. So it's a meadow. She walks across the meadow, and our narrator is noticing all this. अभी तक की picture, I believe, is clear in your mind. Okay, so reading it further. Trail, trail went her long dress over the sopping grass, and she came back with her hands full of the hay that was cut yesterday. I suppose for rabbits or something, as she kept on smelling it. अब यहाँ पे हमारी narrator क्या बोल रही है? She is noticing Mrs. Wilcox. लीविंग अ ट्रेल वो जैसे जैसे मिसिज विलकॉक्स जो हैं शी इज वेयरिंग अ लॉन्ग ड्रेस अ लॉन्ग फ्रॉक काइंड ऑफ थिंग एंड आर शी इज वॉकिंग शी इज लीविंग अ ट्रेल बिहाइंड हर कि वो अपने पीछे एक मार्क क्रिएट करती चल रही हैं तो द राइटर हैज बीन नोटिसिंग दिस एंड वॉट वॉट इज शी डूइंग शी आर शी केम अक्रॉस विद हर हैंड्स फुल ऑफ हे अब जो मिसिज विलकॉक्स हैं उनके हाथ में हे है जो कैटल्स हैं उनका फूड है उनके हाथ में हे है That was cut yesterday. जो उन्होंने पिछले दिन काटा था मिसिज विलकॉक्स ने एंड नाउ शी इज ब्रिंगिंग इट आई सपोज फॉर रेबिट्स द हे माइट बी फॉर द रेबिट्स और समथिंग द नारेटर इज नॉट क्लियर अबाउट कि वो हे किसके लिए है एज शी कैप्ट ऑन स्मेलिंग इट अब जो मिसिज विलकॉक्स है शी इज कॉन्टिन्यूसली स्मेलिंग द हे दैट शी हैज इन अर हैंड इजी इनफ राइट द एयर हियर इज डिलिशियस कैन द एयर बी डिलिशियस 
दिस माइट यू नो कन्फ्यूज यू बट दिस इज वॉट लिटरेचर इज अबाउट लिटरेचर में राइटर्स हैव लिबर्टी to uh, use different sensuous images with different words they can associate things with other things iske liye ek literary device bhi hai synesthesia ke naam se jab hum ek sensation ko dusre sensation ke sath associate karte hain ab jo air hai it can just be smelled it can not be tasted but still the writer is saying ki the air here is delicious matlab it is pleasant okay later on i heard the noise of crocky balls and looked out again and it was charles wilcox practicing they are keen on all the games they as in all the members of the wilcox family ab unhone mrs wilcox ko pura describe kar diya now she is seeing another person of wilcox family later on i heard the noise unhone noise suni crocky ball ki so this is a game it involves a bat in a form of hammer kind of thing एंड अ बॉल जिससे आपको ना उस बैट से हिट करना होता है बॉल को टू मेक लेट इट एंटर इन अ गोल जैसे गोल्फ होता है इट इज समवट सिमिलर टू इट एंड लुक डाउट अगैन एंड इट वॉज चार्ज विलकॉक्स उन्होंने वो नॉइस सुनी क्रॉकी बॉल्स की एंड शी ट्राई टू लुक की हु इज प्लेइंग देन शी नोटिस दैट चार्ल्स विलकॉक्स इज प्लेइंग एंड देन शी मैंशन दैट ऑल ऑफ देम दे आर वेरी कीन ऑफ प्लेइंग गेम्स मे बी बिकॉज दे आर आइडल नफ टू प्ले सो मेनी गेम्स राइट presently he started sneezing and had to stop now mr Ch- uh, charles wilcox he started sneezing maybe he is not well or he might have caught some cold or something like that so he stopped playing then i hear more clicketing and it is mr wilcox practicing and then a tissue a tissue he has to stop too now what she is noticing it that first of all she noticed charles wilcox playing in the uh, field she is playing the crocky ball and then she notices his father that is mr wilcox he too is sneezing he too is coughing and using a tissue so eventually even he had to stop then if he comes out now this is another character of this family and does some calisthenics exercise on a machine that is tagged on to a green gauge tree so this is a kind of greenish plump kind of a fruit एक फ्रूट होता है ये ग्रीन कलर का जिसके ऊपर उन्होंने ऐसे मशीन लगाई हुई है जिसके ऊपर जो ये मिसेस एवी हैं शी कैन डू हर एक्सरसाइजेस दे पुट एवरीथिंग टू यूज एंड देन शी सेज अ टिश्यू एंड इन शी गोज अब जो एवी की एक्टिविटी है उन्होंने हमारी नेरेटर ने उसे भी ऑब्जर्व किया वॉट इज शी डूइंग कि वो घर से बाहर आती हैं मिस एवी she does some exercise some strange kind of exercise and then again she is in a need of tissue unhe bhi ek tissue ki zarurat hai maybe even she is having cold and she rushes back into the home and finally mrs wilcox reappears ab fir se hamari jo narrator hain unhone miss wilcox mrs wilcox ko dekha wo fir se appear hoti hai scenery pe trail trail still smelling hay and looking at the flowers बहुत ही आपको मोनोटनस साउंड हो रहा होगा पैसेज की इसमें कुछ ज्यादा हैपनिंग हो नहीं रहा है बट दैट इज द होल पॉइंट यही हमारी नारेटर जो है शी इज ऑब्जर्विंग दिस थिंग दैट दीज पीपल आर सो आइडल एंड शी इज एक्सप्लेनिंग हाउ शी इज एक्सप्लेनिंग देर आइडल एक्टिविटी की वो क्या कर रहे हैं आई इन्फ्लिक्ट ऑल दिस ऑन यू बिकॉज वंस यू सेट दैट लाइफ इज समाइम्स लाइफ एंड समाइम्स ओनली अ ड्रामा एंड वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग द अदर फ्रॉम विच and up to now i have always put that down as meg's clever nonsense as meg's clever nonsense to so, uh, hamari jo narrator hai now she is addressing the addressee jiske liye wo letter likh rahi hai aur wo us addressee ko kehte hain ki main tumhare upar inflict kar rahi hu ye sari information impose kar rahi hu main tumhare upar kyun kyunki tumne mujhe ek bar bataya tha ki life is sometimes life aur kabhi kabhi life jo hai it seems more like a drama और अब तक हमारी नारेटर क्या करती थी शी यूज टू पुट इट डाउन की छो की मे बी दिस इज जस्ट मेक्स क्लेवर नॉन सेंस शी डेंट यूज टू टेक इट सीरियसली और उसे मेक्स क्लेवर नॉन सेंस बिलीव करके वो ये इन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं थी लेकिन आज पर्टिकुलरली ऐसा क्या हुआ कि शी इज मैंशनिंग दिस थिंग बट दिस मॉर्निंग इट रियली डज सीम नॉट लाइफ बट अ प्ले इस पर्टिकुलर मॉर्निंग में विलकॉक्स uh, की फैमिली को देख के उनके मेंबर्स की आइडल एक्टिविटीज को देख के हमारी नारेटर को लग रहा है दैट मे बी मैग वॉज राइट लाइफ इज इन डीड अ ड्रामा उन्हें 
इन विलकॉक्स फैमिली की लाइफ एक प्ले लग रही है एंड इट डिड अम्यूज मी इन नॉर्मसली टू वॉच दी डब्ल्यूज और हमारी नारेटर जो है उन्हें बहुत अम्यूजमेंट हो रही है शी इज़ वेरी सरप्राइज वेरी अम्यूज कि कैसे अपना आइडल टाइम वो लोग स्पेंड कर रहे हैं विलकॉक्स फैमिली नाउ मिसिज विलकॉक्स हैज कम सो ह्योर विलकॉक्स हैज कम अगैन एंड शी इज अगैन नोटिसिंग हर सो दिस इज अ शॉर्ट एग्जर्ट आव टेकन फ्रॉम होवार्ड्स एंड ऑफ ई एम फॉस्टर ई एम फॉस्टर एक बहुत ही फेमस राइटर है और उनकी बहुत ही फेमस नावल है होवार्ड्स एंड होवार्ड्स एंड जो है इट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द विलकॉक्स फैमिली तो वहाँ से मैंने ये एग्जर्ब पिक किया है नाउ लेट एस लुक एट सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इट द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू इज इन हिज लेटर द नैरिटर्स टोन इज येस you are uh, very it is very likely to have such questions from a literary passage ki passage ki tone kya thi to is particular passage ki tone kya thi think about it i'll give you a time of 20 seconds to guess the answer and then i'll tell you the answer kya hamare narrator ki hamare writer ki tone romantic hai is she idolizing life is she idolizing things around her no she is not she is in fact she is in fact wondered how people are so idle and spending their life so idly so she is realistic so this one is ruled out is she apologetic is she kya unhe kisi cheez ka regret hai nahi is passage se to hame aise nahi lagta ki writer ko kisi bhi cheez ka regret hai why would she she be apologetic she is cheerful she is merely you know looking at things and she is amused by looking at wilcox family members activities so our answer is that she is in a cheerful mood wo apologetic nahi hai is she reflective reflective kya hota hai reflective is when you reflect upon things when you pause and think about things again think about them deeply analyze them but hamari narrator she is not taking a pause she doesn't have time to reflect upon it she is you know merely watching and observing the activity of the members of wilcox family so this one is also ruled out is the tone sympathetic why would we why would she be sympathetic and what is the thing that she should be sympathetic about sabhi wilcox family ke wilcox family ke jo sabhi members hain they are pretty much enjoying themselves they are involved in some or the other activity so why would she be sympathetic for any one of them or even for herself because she is amused by looking at them so the right answer is cheerful try to rule out the options that you believe are not in the context or not related to the context of the passage and you'll get the answer the next question before you the most compelling evidence the narrator give, gives that his environment does seem not life but a play हमारी नारेटर ने अपनी लास्ट लाइंस में ये बात कही थी कि लाइफ इंडीड इट सीम्स लाइक अ प्ले हियर जैसा वो देख रही हैं जो मॉर्निंग सीन वो विलकॉक्स स्टेट पे देख रही हैं लाइफ उनको एक प्ले लग रही है तो द क्वेश्चन क्वेश्चन हियर इज द मोस्ट कंपेलिंग एविडेंस द नारेटर गिव्स दैट हिज एनवायरमेंट सो वाई इज द नारेटर्स एनवायरमेंट मोर लाइक अ प्ले ऐसा उन्होंने क्या नोटिस किया कि उन्हें जो विलकॉक्स की लाइफ है इट वॉज लेस ऑफ लाइफ एंड मोर ऑफ अ प्ले सो इनमें से कौन सा वो सेंटेंस है जो इसे सपोर्ट करता हो इस स्टेटमेंट को थिंक अबाउट इट इज इट द कॉमेडी ऑफ ईवी स्नीजिंग वाइल एक्सरसाइजिंग इज इट मिसिज विलकॉक्स इज लव ऑफ द गार्डन इज इट द बकॉलिक नेचुरल सीनरी ना बकॉलिक इज द a uh, calm and pleasant scenery of uh, idol life or peasant life or village life countryside life to ye to bahut hi positive connotation hai ye to this is not the answer unko koi beautiful scenery wo describe nahi kar rahi she is merely describing the activity of the members of this particular family this one is ruled out the activities of the wilcox's family yes she has been noticing it his persistent focus on smells kya इस स्टेटमेंट के एविडेंस हमें इस चीज से मिलती है कि हमारा नरेटर जो है ही इज वेरी मच फोकस्ड ऑन दी स्मेल्स एज ही इज मेंशनिंग अगैन एंड अगैन कि मिसिज विलकॉक्स हैज बीन स्मेलिंग द हे 
तो इनमें से कौन सा आंसर होगा दिस वन इज ट्रू दिस वन इज ऑल्सो ट्रू एंड इन कॉन्टेक्स ऑफ आर एंसर बट देन दीज आर जस्ट सिंगुलर एक्टिविटीज ऑफ वन और द टू मेंबर्स दीज टू एंड दिस इज द सेंटेंस दैट सफाइज आर पैसेज कि हमारी नारेटर जो है वो सिर्फ ईवी को या फिर मिसेस विल कॉक्स को नोटिस नहीं कर रही हैं वो सभी मेंबर्स की एक्टिविटीज को नोटिस कर रही हैं दी एक्टिविटीज ऑफ द विल कॉक्स फैमिली सो ट्राई टू सी द लार्जर पिक्चर ट्राई टू सी दैट लाइन विच सफाइज द जस्ट ऑफ होल ऑफ द पैसेज सो दिस वन इज द राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द सिनेम ऑफ द फॉलोइंग सो यू एनकाउंटर द वर्ड सॉपिंग इन द पैसेज try to guess the meaning of this word what is the wo- meaning of the word sopping is it soaked is it bathed aired or twirling so what is soaked soaked is drenched right bathed you all know aired is extremely dry and twirling is quick movement of डांसिंग और मे बी यू नो रोटेटिंग और समथिंग लाइक दैट तो हमारे पैसेज के रेलिवेंस में सोपिंग ग्रास लिखा था इफ यू रिमेंबर तो कैन द ग्रास बी बेद नहीं ग्रास के नॉट बेद राइट वॉज द ग्रास एरड एरड इज एक्सट्रीमली ड्राई सो आर नरेटर नो वेर मैंशन की वहां पर जो ग्रास थी इट वॉज वेरी ड्राई कैन द ग्रास टूअल नो दे कैन नॉट so looking at the context and even if you know the meaning the synonym of soaping is soaked right so our answer is soaked the grass was the grass was drenched because it was a time of early morning aur us time pe it is very common ki moisture ki wajah se dew drops hum evidently dekhte hain grass pe so the dr- grass was drenched or it was soaked what is the meaning of calisthenics can you guess the meaning of calisthenics so calisthenic is something that we in this we, we encountered this word when we were talking about miss evi and her activity what was she doing when she came outside what can be the meaning of this word is it gymming is it gymnastics is it fitness or repose try to think about the answer so gymming is when you do certain exercises with the help of different equipments hai na with the support of different equipments gymnastics is exercises physical exercises that you do on your own fitness jo hai fitness is a state to ye activity nahi hai fitness to ek state hai so ideally this cannot be the answer this one is ruled out repose is the state of inaction or rest or sleep तो बाहर आने के बाद मिस ईवी जो है शी वॉज नॉट रेस्टिंग शी वॉज डूइंग सर्टन एक्सरसाइज शी वॉज परफॉर्मिंग समथिंग वॉट वॉज शी डूइंग शी वॉज प्रैक्टिसिंग कैलिस्थेनिक्स कैलिस्थेनिक्स हियर मीन्स जिमनास्टिक्स तो वो वहाँ पे कोई एज एन इक्विपमेंट्स नहीं थे शी वॉज जस्ट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज वेन शी केम आउट सो दिस वॉज क्वाइट ईजी राइट उतने मुश्किल नहीं होते हैं लिटरेरी पैसेजेस जस्ट दैट उनमें थोड़ा बहुत लिटरेरी डिवाइज इन्वॉल्व होते हैं थोड़ी लैंग्वेज जो है ट्रिकी होती है ऑफन ब्यूटिफुल लैंग्वेज होती है सो दिस वॉज ऑल फॉर लिटरेरी पैसेजेस टूडे वी विल बी कमिंग लाइव विद मोर सच टॉपिक्स एंड मोर सच क्वेश्चन टू प्रैक्टिस इफ यू लाइक द वीडियो डो नॉट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच ऑसम एंड हेल्पफुल लाइव थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे